Bueno, la ponencia de hoy es eh, el autoconocimiento es sanador. Esto supone dos cosas. Por un lado, que cuando una persona tiene un malestar emocional, hay algo que no sabe sobre sí misma. Y la segunda, que si llega a saberlo, va a salir de, de ese malestar. Esto me recuerda una... Hay una frase famosa de Moshe Feldenkrais que dice, no puedes hacer lo que quieres mientras no sepas lo que estás haciendo. ¿no? Entonces nosotros en la psicoterapia transformacional llamamos ¿no? a la terapia un arte del acompañamiento y, y acompañamos a qué, acompañamos a una persona a conocerse a sí misma. Bueno, la pregunta sería ¿quién soy? ¿no? Pero antes que eso hay dos preguntas que son más fáciles de responder, la una es ¿qué soy? y la otra es ¿Cómo soy? ¿no? Es más fácil encargarse de esto. ¿no? A la primera pregunta tenemos una respuesta clásica, ¿no? es la respuesta de Aristóteles. ¿no? Soy un animal racional. Entonces, esto trae aparejado una ética. ¿no? Estamos acostumbrados a creer que somos una conciencia racional que posee un cuerpo, como si el cuerpo fuera algo que cuelga de nosotros, como si nosotros controláramos como si tuviéramos un hombrecito en la cabeza con controles que maneja un cuerpo y fuéramos esto, ¿no? esa conciencia racional. En esta imagen vemos una estatua ecuestre, es un rey, el caballo es controlado por el hombre y el hombre pues, se controla a sí mismo a través de lo que los clásicos llamaban la voluntad racional. Y esto venía con una ética aparejada que decía, venciéndote, vencerás. Que esta es la mejor definición de neurosis que puede haber, ¿no? No solo estoy en contra de todo el mundo, sino que tengo que estar en contra mío primero y vencerme para salir afuera a vencerlos a ustedes. ¿no? Bueno, esto se comprende de pronto en una época como el Renacimiento. ¿no? Y bueno, todo esto cambia. ¿no? Con la llegada del psicoanálisis viene otro concepto del ser humano. ¿no? Veamos qué es lo que pasa. ¿no? Aquí vemos a una niña. ¿no? Con Freud, el yo deja de ser un rey entronizado sobre un cuerpo y se convierte en un personaje que se debate entre dos mundos. Por un lado, el mundo interno, ¿no? los instintos, los impulsos, los deseos, los anhelos, y por otro lado, el mundo externo, ¿no? que serían los, los condicionamientos sociales, familiares, limitaciones, oportunidades, imposiciones, etc. Por ejemplo, esta niña. ¿Qué pasa esta niña? Esta niña quiere abrir la, la puerta del jardín y voltea a mirar al padre. La puerta es demasiado pesada, no la puede abrir. ¿Y qué es lo que hace? No vemos en el gesto, ¿no? Está a punto de implorar, de gemir, de presionar, no sabemos. Está en una situación límite. Y de pronto lo que hace es gemir. Y este gemido le resulta irritante al padre y el padre se acerca y le dice, le pregunta, ¿cómo se pide? Y está esperando que la niña diga algo así como, la puerta, papito, por favor, o algo así, pero la niña no. La niña sigue gimiendo y gime y es más irritante todavía para el padre y el padre no le abre la puerta hasta que sale la mamá por el corredor, toma a la niña en brazos y le dice, por Dios, ábrele la puerta, ¿qué te pasa? ¿No? Y levanta a la niña y se la lleva en brazos, abre la puerta y sale al jardín. ¿Y qué hace la niña? No? Voltea a mirar al padre en los brazos de la madre, llorosa, con un aire de, de reina ofendida, ¿no? Así. ¿Y qué aprendió la niña? ¿Qué aprendió la niña en ese momento? No No pueden conmigo, soy poderosa. Si la niña hubiera accedido al pedido del padre, a lo mejor aprendió otra cosa, como por ejemplo, eh, si hago lo que los demás me piden, me van a tratar bien, harán lo que yo quiero, ¿no? habrá aprendido a ser concesiva. Es decir, en esa escena está en juego la identidad, la personalidad de esa niña, se está forjando en ese momento. Basta una serie de repeticiones en un mismo canal para que esa persona crea que es de tal o cual manera. ¿no? Ahora veamos a otro personaje. Digamos que esta chica tiene 18 años, que sus padres se divorciaron cuando ella tenía 12 años, eh, su padre se fue con otra mujer y la madre, bueno, pues eh, la madre se deprimió, empezó a beber y le tocó a ella hacerse cargo de su hermanita menor. Cuando entra a la universidad, trabaja, estudia, se hace cargo de su hermanita menor y también tiene que apoyar a su madre, ¿no? Bueno, pues así aprende algo, aprende a sobreponerse, a ser fuerte. Se casa, cuando se casa se divorcia, se queda con una niña y luego tiene que cargar con su hija, con su mamá, un trabajo muy exigente y ella es echada para adelante, ya lo puede todo, ¿no? Pero aparece en terapia un día y lo que tiene es una depresión, Dice que no puede más, que, que tiene cansancio crónico, que se levanta 
y quiere morirse, no, no, no puede más, o sea, no quiere vivir ya. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué le está diciendo su cuerpo ¿no? con este cansancio crónico, con estas ganas de quedarse en la cama? Le está diciendo, bótate, suelta, cáite, le está pidiendo que suelte la autoexigencia. Pero ella no lo hace, ¿no? ¿Por qué no lo hace? Porque hay una creencia intimidante que dice, si acepto mi cansancio, me convertiré en una mujer derrotada. Esa es una creencia, una convicción vital que ella tiene, es parte integrante de su personalidad. Estas creencias tienen un enorme poder en la, en la vida de las personas y no están en el nivel consciente, son convicciones orgánicas. Pensemos en otro caso, digamos que se llama Jorgito este señor, ¿no? que trabaja en un banco, lleva 22 años allí y bueno, pues Jorgito es una buena persona, todo el mundo dice que es, que es un pan de dulce, que Jorgito es muy amable, en realidad por los pasillos él siempre sonríe, saluda, es, es muy buena persona, ser buena persona es terrible, ¿no? nos pueden abusar a cada rato también, ¿no? a mí me ha pasado eso, parte de mi terapia fue aprender a poner límites y decir no, ¿no? bueno pues a Jorgito le pasaba lo mismo que a mí, ¿no? entonces Jorgito se ve en una encrucijada, su jefe, él es auxiliar de contabilidad y su jefe renuncia, él tiene una, una pequeña esperanza, dice, bueno, capaz que ahora es mi turno, yo, yo voy a ser el jefe aquí, y pues no, o sea, eligen a, a otro, ¿no? eligen a un muchacho más joven, más inexperto, ¿y qué hace Jorgito? No? Bueno, Jorgito hace lo mismo de siempre, camina por el pasillo, sonríe, es amable, pero pasa algo, ¿no? pasa algo que se llama resentimiento, todos conocemos qué es eso, ¿no? el resentimiento, ¿qué es? Es ira reprimida, ¿no? por un lado está la ira, y por otro, aquello que la reprime, una creencia intimidante que dice, si me enojo seré rechazado, bueno esto lo aprendió Jorgito cuando era niño, a fuerza de repeticiones, esto es un condicionamiento profundo en su psique. ¿no? Y es parte de su identidad, junto a esta creencia intimidante, hay una identidad consciente que dice, yo soy una persona tranquila, ¿no? y no solo lo dice Jorgito, todo el mundo que lo conoce dice, bueno Jorgito es una persona tranquila, ¿quién lo ha visto enojarse? Nunca. ¿no? Entonces tenemos por un lado, la personalidad consciente, con esta creencia profunda, y por otro, eh, to, bueno, tenemos por un lado eh, la creencia y la personalidad consciente, y por otro, la ira reprimida. ¿no? Entonces está esta creencia en contra de la ira, ¿no? le impide, es como un tapón, como un corcho, que le impide a esta persona tomar contacto con su ira, identificarse con ella. ¿Y qué hace la ira? Pues, bueno, la ira, Hace esto, ¿no? Si alguien ubica, esta es una, una úlcera, creo. Sí, es una úlcera gástrica. Y bueno, entonces la ira sale, sale por donde puede. Sale por el canal orgánico como un síntoma, pero también puede salir en forma de señales involuntarias. Es decir, la necesidad reprimida se salta el cerco de la creencia intimidante y aparece como síntoma o aparece como señal corporal. Quiere decir, en forma de posiciones, por ejemplo, una posición corporal muy tensa cruzo mis, mis brazos y comprimo, ¿no? y resulta que aquí debajo estoy haciendo puño, es como si tuviera mi ira en el puño y estuviera apretando e impidiendo que salga, y esto es una postura inconsciente, simplemente esto habla de mí, habla de mi proceso interno, pero esto lo hago de manera inconsciente, es mi manera inconsciente de pararme cuando hablo, ¿no? entonces está sucediendo. ¿no? Y por otro lado… la ira aparece por el sueño, inevitablemente en los sueños, ¿no? cuando hay ira reprimida o cualquier experiencia que está reprimida aparecerá en los sueños ¿no? y qué es lo que sueña Jorgito, ¿no? pues sueña que va a la casa de su infancia, se sube a la litera donde dormía cuando era niño y se encuentra a este perro, ¿no? un perro rabioso ¿no? y ese perro pues es, es él, es su ira reprimida que se condensa en una imagen onírica paralizante. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en terapia en un caso como este? Bueno, pues la terapia transformacional fundada por Ron Kurtz lo que propone es expandir la identidad, permitirle a la persona que tome contacto no solo con la ira, sino que se adueñe de ella, se identifique con ella, esto es decir, como decir, tengo derecho al enojo, es permitirle a esta persona que se empodere, ¿no? en este caso. ¿no? Esto produce un cambio de la identidad consciente, pasamos de soy una persona tranquila y paciente, aunque algo resentida, a soy una persona relajada, pero que sabe actuar con determinación cuando hace falta. ¿no? Este cambio de identidad es el objetivo de la terapia, según Eugene Gendling. 
Esto significa pasar de la automanipulación a la autoaceptación. Es decir, que utilizo la energía que utilizaba en tratar de ser alguien para ser lo que realmente soy. Y esto por la sencilla razón de que no hay nada, no hay nada malo en mí, no hay nada que vencer, no hay nada que controlar. Puedo permitirme ser quien soy, puedo reintegrarme, reintegrar mi mente a mi organismo y aceptarme como estoy siendo. Por ejemplo, en el caso de la, de la mujer que estaba eh, padeciendo cansancio crónico, es autoexigente, ella necesita su cansancio, le invita a soltar el poder, a relajarse. Si ella acepta esta invitación de su organismo, se va a reintegrar y le va a pasar algo, algo hermoso, que es que se va a sentir una consigo mismo, se va a sentir armoniosa y vibrante, ¿no? esto es lo que Ken Wilber llama el nivel del centauro. ¿no? Ya no hay una mente y un cuerpo, ¿no? y no hay una mente tratando de dominar un cuerpo, ¿no? sino que hay una, una mente-cuerpo, ¿no? hay una integridad de la mente y el cuerpo, ¿no? que le da a la persona la posibilidad de sentirse más viva y más fluida, ¿no? de fluir con su propia naturaleza. Y fluir con la propia naturaleza es algo como, como a lo que nos invita el taoísmo, ¿no? cuando Lao Tse dice, la maestría del mundo se consigue permitiendo que las cosas sigan su curso natural. Esto es el flujo, es el Tao. Por eso la, la psicoterapia contemporánea es en gran medida taoísta. Y desde esta psicoterapia es que se propone un cambio de valores para, para la época contemporánea, para la crisis civilizatoria que vivimos, que es un paso de la ética del autocontrol a la ética de la autenticidad. Muchas gracias.